കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആറായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഇസ്താൻബുൾ തുർക്കിയെ യൂറോപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് കുവൈറ്റിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ലേ ഓവറിന് ശേഷമാണ് ഇസ്താൻബൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കുവൈറ്റും കൊച്ചിയും തമ്മിൽ തുർക്കിയുടെ ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് ആറായിരം വർഷം മുൻപേ അവിടെ സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇസ്താൻബൂളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ആണ് അവിടെ ബൈസാൻറ്റൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഒട്ടോമൻ ഡൈനാസ്റ്റി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പോൾ പിടിച്ചടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇസ്താൻബൂൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏകദേശം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒട്ടോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ തുർക്കി സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്ക് ആകുന്നത് വരെ ഇസ്താൻബൂളിലെ സബീഹ എയർപോർട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലോക്കൽ ടൈം ഒന്നേ കാലിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഇമിഗ്രേഷന് ശേഷം പുറത്ത് കടന്നപ്പോൾ ടർക്കിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഇസ്താൻബൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക് മോണിമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ മോത്ത് വാട്ടറിംഗ് കുസിൻസ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൂടി ആണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സിറ്റി സെൻ്റർ ഹോട്ടലിലേക്ക് വാച്ചിൽ സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് മണി എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പും തണുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡേ വണ്ണിൽ തന്നെ ടർക്കിഷ് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേസർ കബാബ് ടർക്കിഷ് മുസാക്ക ഓർഡർ ചെയ്തു ഇസ്താംബൂളിൽ തക്സിം സ്ക്വയറിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ അതുകൊണ്ട് ഡിന്നറിന് ശേഷം വെറുതെ ഒന്ന് ടൗണിലൂടെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഐസ്ക്രീം കാരെ ഞങ്ങൾ ചുക്കലോ പൂളി ചുക്കലോ പൂളി 
ました。ഇസ്താൻബോൾ ചുറ്റി നടന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ടർക്കിഷ് ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ വോൾക്കൻ ആദ്യം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ബ്ലൂ മോസ്കിലേക്കാണ് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മൊസ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലൂ മൊസ്ക് എട്ട് വർഷം എടുത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണത്രേ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒട്ടോമൻ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു മോണുമെൻ്റ് ആണിത് ഈ മൊസ്കിന് സെൻട്രൽ ഡോമിന് ചുറ്റും നാല് സെമി ഡോമുകളും ആറ് മിനററ്റ്സും ഉണ്ട് ഡോമിൻ്റെ സീലിങ്ങുകളെല്ലാം ഇസ്നിക് ടൈൽസ് കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ടൈലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബ്ലൂ കളറിലെ ഫ്ലോർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിന് ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്ന പേര് നൽകാനുള്ള കാരണം ഈ ഡോമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് വണ്ണിൻ്റെ ഡോമും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതൊരു ഫങ്ഷനിങ് മോസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമസ്കാര സമയം നമസ്കാര സമയത്ത് വിസിറ്റേഴ്സിനെ അനുവദിക്കാറില്ല ഇതൊരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് കൂടെയാണ് അടുത്തത് ഹാഗിയ സോഫിയ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ എ ഡിയിൽ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചായാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹാഗിയ സോഫിയ എന്നാൽ ഹോളി ബിസ്റ്റം എന്നാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ഒട്ടമൻ കോൺഗസ്റ്റ് വരെ ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചായി തന്നെ നിലനിന്നു ആയിരം വർഷത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എന്ന നിലയിൽ ഇത് നിലനിന്നിരുന്നു ഓട്ടോമൻ ഭരണത്തിൽ ഹാഗിയ സോഫിയ ഒരു മോസ്കായി മാറ്റപ്പെട്ടു മോ അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ മാറ്റങ്ങളും മോസ്കിനകത്ത് അവർ ചെയ്തിരുന്നു മോസ്കിനകത്തെ ജീസസിൻ്റെയും മേരിയുടെയും ഡെപ്പിക്ഷൻസ് അതുപോലെ ബെല്ല് അൾത്താർ ഇവയെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മേരിയുടെ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഇതിന് മോസ്കിന് പുറത്ത് ബോളിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ മിറ മിനാററ്റ്സ് മിറാബ് എല്ലാം ഈ സ്ട്രക്ചറിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു മൊസ്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നത് വരെ ഇതൊരു ഫങ്ഷണൽ മൊസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതൊരു മ്യൂസിയമായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഈ അടുത്ത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റിയിൽ വീണ്ടും ഇത് ഒരു മൊസ്കായിട്ട് ഫങ്ഷണൽ മൊസ്കായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടമൻ എംബ്രറുടെ പാലസ് ഒന്ന് കാണാം ടോപ്പ് കാപ്പി പാലസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ പുതിയ പാലസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒട്ടോമൻ കിങ്സ് ഭരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരും ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസും താമസിച്ചിരുന്നതും ഈ പാലസിലായിരുന്നു നാല് കോട്ടിയാടുകളാണ് 
ഇതിന് ഉള്ളത് പാലസിലെ വസ്തുവകകൾ വളരെ ഭംഗിയായി പല ഹോളുകളിലായി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് നയനിലെ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്കിൽ പാലസിന് കാര്യമായി കേടുപാട് സംഭവിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ ഒരു മേജർ ഫയറിലും അതിനുശേഷം ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഒട്ടോമൻ എംപറേഴ്സ് സാധാരണയായി ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തിയിരുന്നത് ബ്ലൂ മോസ്കിനും ഹാഗിയ സോഫിയ മോസ്കിനും സമീപത്തുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റിക് സെൻ്ററാണ് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് സ്ക്വയർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയതും വലുതുമായ കവേഡ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ബസാർ ഇസ്താൻബൂളിൽ മുപ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിൽ 
നാലായിരത്തോളം ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാർഗെയിൻ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആറു മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സീങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ചെറുതായി മഴയും നല്ല തണുപ്പും അല്പം ടർക്കിഷ് കുനാഫയും ടർക്കിഷ് ടീയും കൂടി കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി 